Selam. Yeni bir hikaye videosuyla karşınızdayım. Videolarımın daha fazla izlenmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Uzun süredir bana ait olmadığını düşündüğüm düşünceler kafamın içinde dolanıp duruyordu. Şeytan veya cinlerden gelen vesveseler olduklarına da eminim. Fakat baş etmenin yolunu bir türlü bulamamıştım. Terzi, kendi söküğünü dikemezmiş derler ya, bu söz durumumu çok iyi açıklıyordu. 20 yıldan fazladır üddamdım. Sayısız kişiye çare olmuştum. Fakat kendime ne tavsiye vermem gerektiğini bilemiyordum. İlk başlarda birkaç cini çağırıp, kimin aklıma bunları soktuğunu bulmalarını söyledim. Ama bir şey bulamadılar. Durum gittikçe, İçinden çıkılmaz hale gelince bir umutla çocukken beraber hüddam eğitimi aldığım arkadaşa başvurmaya karar verdim. Aynı hocanın öğrencileriydik. Zaten ikimiz vardık öğrenci olarak. Cebrail ile çok sık konuşmasak da birbirimizi tanıyorduk. Salı akşamı Cebrail'in yanına gittim. Yarı kırık haldeki bahçe kapısını elimin ucuyla açarak bahçeye girdim. Fakat yerin hali berbattı. Ayrıca yakınlarda bulunan bir leş kokusu ortamı daha da dayanılmaz kılıyordu. Aceleyle dört gündür aralıksız yağmakta olan yavrun gölet haline getirdiği bahçede ayakkabımın içine su dolarak ev kapısına doğru ilerledim. Tek katlı ev kerpiçten yapılmıştı. Kapıya iki kez vurmuştum ki o tanıdık yüz beni her zaman tedirgin eden boş bakışlı ve ifadesiz yüzüyle kapıyı açtı. Ona haber vermemiştim. Fakat sanki beni bekliyormuş gibi. Nerede kaldın? Hava iyice karardı dedi ve içeri geçmemi söyledi. Evin içi bahçeden bile berbattı. Başım eğerek yürüyordum. Pencereleri duvardan su sızan bir odaya girdik. İçeride bir masa, üç tane de sandalye vardı. Tabandan damlayan sularla, ıslanan sandalyeyi kolumla olabildiğince kurladıktan sonra oturdum ve Hemen konuya girdim. Bir süredir zihnimin bulanık olduğunu anlat ve ne yapmam gerektiğini sordum. Başını bir süre salladıktan sonra sağ elini yavaşça masaya vurup eğer son zamanlarda yorgun düştüysen cinlerinden birini veya birkaçının kontrolünü kaybediyor olabilirsin. Onlarla zihinsel bağlantın olduğundan dolayı şimdi de onlar seni kontrol etmeye çalışıyor olabilir dedi. Buna benzer şeyleri daha önce duymuştum ama başıma geleceğine ihtimal vermiyordum. Bunu nasıl anlayabileceğimi sorduğumdaysa, eğer sana musallat olan cin varsa, kendi cinlerinle onu rahatça bulabilirsin. Fakat eğer kendi cinlerin bunu yapıyorsa, sana hiçbir şey bulamadıklarını söylüyorsa, gerçekten bulamazlar. Bunu denetici, söylediğini zaten yapmıştım ve cinlerim, bir şey bulamadıklarını söylemişlerdi. İçime düşen korku ellerimin titremesine neden oldu. Cebrail ise karşımda ifadesiz yüzüyle bekliyordu. Ona zaten bunu yaptığımı ve aldığım yanıtı söyledim. İfadesi bu sefer ciddileşti ve bunun çaresi dinler alemine geçmekti. Orada tanıdığım bir cin var. Senin zihnini bulandıranın kim olduğunu kolaylıkla bulabilir dedi. Kendi alemlerinde ne kadar güçlü olduklarını biliyordum ve içlerinde bana ihanet eden en az bir tanesi varken kendi dünyamı terk etmek bana hiç güvenli gelmiyordu. Cebrail, biz diğer aleme giderken sen de cinlerini hapsedersin. Böylece sana zarar vermek isteyen cin veya cinler bir şey yapamaz dedi ve devam etti. Diğer aleme geçtiğin zaman benim cinlerim seni korur. Cebrail'in sözleri bittiğinde Birkaç gün düşünmek için zaman istedim ve teşekkür edip ayrıldım. Eve giderken kafamda onlarca düşünce vardı. Cinler aleminde savunmasızken, başıma gelebilecekleri düşünürken arkamda ayak sesi duydum. Karanlığın ortasında bir anda ortaya bu ses çıktı. Zaman kaybetmeden arkama dönüp baktığımda oldukça yaşlı, beli iki büklümlü olan bir kadını gördüm. Çamurlu ve kaygan yolda. Bastonuyla yürümeye çalışıyordu. Ağır adımlarla benim olduğum tarafa geliyordu. Sokağın karşı tarafına geçip izlemeye karar verdim ki 
Kadın benim olduğum tarafa yöneldi. İçime kötü bir his doğdu ve elimi belimdeki tılsımlı bıçağı götürdü. Bana yaklaştığında kimsin diye bağırdım. Kadın durdu ve kafasını ilk kez kaldırdı. Sokak lambası arkasında kaldığı için yüzü tam seçilemiyordu. Fakat kırışıklıklar belli oluyordu. Belini de doğrultan kadın. Başındaki sıkıntı cinlerinden biriyle alakalı ve onu ayartan senin tanımadığın eski bir düşman, aylı düşman arkadaşını da kendi tarafına çekmeyi başardı. Eğer onun aklına uyarsan ikiniz de öleceksiniz dedi. Ben kim olduğunu ikinci kez ısrarla sorunca siz Ahmet Efendi'nin yanında öğrencilik yaparken size yemek getirirdim hatırladın mı dedi. Böyle bir kadın gerçekten de vardı. Fakat şimdi çıkıp gelmesi ve bunca yaşına rağmen beni bulmuş olması şüphelenmeme neden oldu. Ceketimin iç cebinden plastik şişeyi çıkardım ve içindeki karışımdan yarım avuç kadar aldım. Sonra kadına yaklaşıp üstüne attım. Bunu kadının insan görünümündeki cin veya zihin kontrol eden insan olup olmadığını anlamak için yapmıştım. Kadın ikisi de değildi. Kadınla daha fazla konuşmak istiyordum. Fakat hem hava soğuyordu hem de vakit ilerliyordu. Konuşmaya yarın devam edelim dedim. Kadın bunu kabul etti ve ben öğlen gibi yanına gelirim. Sen bu vakitten önce Ahmet Efendi'nin mezarına git dedi ve başka bir şey söylemeden geldiği karanlığa yönelip ortadan kayboldu. Eve gittiğimde kafam o kadar şişmişti ki herhangi bir şey düşünemeden hemen uyudum. Sabah olduğunda pencereme çarpan yağmur damlalarıyla uyandım. Saat 9'u biraz geçmişti. Kahvaltı yaparken aklıma dün gece kadının dediği geldi. Bana bu ilmi öğreten Ahmet Efendi'nin mezarına gidecek. Kahvaltıyı yarıda bırakıp bataklığa dönen sokaklardan geçerek mahallenin dışındaki övye doğru yola çıktım. Hocam öldüğünde evinin içine gömülmek istemişti. Yağmurun şiddeti artarken Yokuş yukarı çıkmak zordu ve yarım saatlik yolu neredeyse bir saatte aldıktan sonra eve ulaştım. Bahçe duvarı ve kapısı hala sağlamdı. Ev kapısını nasıl açacağımı düşünürken anahtarın zaten kapıda olduğunu fark ettim. Belimdeki bir şey yokladıktan sonra eve girdim. İçerisi oldukça soğuktu. Evde hala bazı eşyalar vardı. Fakat hepsi buz tutmuş gibiydi. Eve girmemle beraber... Anılara da girmişti. 20 yıllık anılarım vardı burada. Sohbet odası dediğimiz odanın önüne gelince hocamı buraya gömdüğümüz aklıma geldi. Yeşil ve sarı buzlu camlara sahip olan odanın içi çok loştu. Fakat odayı ilginç yapan ortasındaki mezarın kazılmış ve boş olmasıydı. Birkaç dakika boş mezara baktım. Kalp atışlarım hızlanırken birimdeki bir çayı çıkarıp mezara yaklaştım. Kenarında biriken toprağa baktığımda hala nemli olduklarını gördüm. Mezarı yakın zamanda kazılmıştı. Odadan çıkmadan cinlerimi çağırmayı düşündüm ve onlardan şüphe duysam da çağırdım. Diğer odaları da gezmeye karar vermişken üst kattan bir ses duydum. Yukarı gel oğlum dedi. Üst katta gördüğüm beni şok etmişti. Mezarında olması gereken hocam karşımda divanda oturuyordu. Hem de bunca yıldan sonra geriye sadece kemikleri kalmış olmalıyken rengi morarmasına rağmen etleri hala tam anlamıyla çürümemişti. Besmele çekip bıçağımı daha sık kavradım. Hocamın yanında oturan daha önce hiç görmediğim 40'lı yaşlarında bir erkek elini hocamın bacağına koymuştu. Ben onun kim olduğunu düşünürken o gülümsemeye başladı. Adamın yüzündeki gülümseme hiç de dostane değildi. Onlara doğru birkaç adım yaklaşınca aramızda duran masanın üstüne gözüm takıldı. Çünkü tabağın içinde et parçaları vardı. Gözlerimi tekrar adama diktiğimde arkasına yaslanıp konuşmaya başladı. Hocan olan bu adama hayatta olduğu her an nefret besledim. Çünkü en değerlimi oğlumu benden alıp kendi cinlerinden biri yapmıştı. Ne kadar uğraştıysam bazen konuşup Bazen saldırsam da bir sonuç çıkmadı. Ben de intikam yemini ettim ve bunu hocana söyledim. Ben de onun en değer verdiklerini elinden alacaktım. En değer verdiği kişiler 
Sen ve Cebrail'di. Bu sözlerinden sonra sizi ündem olarak yetiştirmeye karar verdi. Ama boşuna. Adam son cümlesinin ardından cesedin yanağına eğildi ve körpe görünen dişleriyle ısırdı. Büyük çivir parça kopardığı belli oluyordu. Eti çiğnerken bana döndü ve öfke dolu gözleriyle eti tükürüp şimdi ne kendini koruyabiliyor ne de sizi diye bağırdı. Bu sırada cinlerim çılgına dönmüşlerdi. Rüzgarın hızı arttı ve yağmur damlaları camı delecek gibi çarpıyordu. Ayağa kalkan adam ağzını açtı ve titremeye başladı. Simsiyah bir yılan ağzından çıkarı masanın üstüne düşüp et parçalarını tek tek yedikten sonra bana bakarak senin etinde böyle yiyeceğim ne faniler ne de cinler seni bana karşı koruyamaz dedi. Tıslayarak dik bir pozisyona geçip üstüme atladı. Ben de aynı şekilde geriye atladım. Fakat dengemi kaybedip düştüm. Yılanın dişlerini ayağımda hissetmem çok çabuk oldu. İnanılmaz bir acı tüm bacağımda yayılırken yılan diz kapağımdan da ısırdı ve karnımın üstünden süzülmeye başladı. Siyah derisi ve gözleriyle çok korkunçtu. Kalbimin üstünde tekrar doğruldu ve zefiri karanlık ağzını açmıştı ki o an elimde olan bıçağı hayvana doğru salladım. Kopan kafa yere düşmüştü ama cinler hala sakinleşmemişti. Ortalık daha da karışmadan son gücümle cinlere beni eve götürmelerini söyledim ve bayıldım. Uyandığımda baş ucumda donuk gözleriyle bana bakan kadını gördüm. Ben oturur pozisyona gelene kadar beni izledi. Baş ucuma koyduğu sandalyeye tüm gücüyle yaslandıktan sonra neler olduğunu anlatmamı istedi. Sözlerim bitene kadar sabırla bekledikten sonra ondan hiç beklemediğim bir atiklikle evin içinde dolaşmaya başladı. Ne olduğunu sorduysam da bir süre cevap alamadım. Kadın sandalyeye tekrar oturdu ve onun kim olduğunu anlattı. O anlatımını sürdürürken Bacağımda hissettiğim acıyla dikkatim bacağıma kaydı. Bunu gören kadın merak etme ben ona iyi gelecek bir şeyler koydum. Bir güne kalmadan zehri atar dedi. Bu sözlerle içime su serpilmişti. Çünkü ben ne yapılması gerektiğini bilmiyordum. Kadın Cebrail'e güvenmemem konusunda beni uyardı. Söylediğine göre cinlerimi hapsetmemek istemesinin nedeni beni savunmasız bırakmakmış. O gece Cebrail'in yanına gittiğimde her şey önceden biliyor olması beni zaten şüphelendirmişti. Şimdi ise taşlar yerine oturuyordu. Hatta cinlerimden birinin ihanet etmesini sağlayan bile o olabilirdi. Cebrail'in cinler aleminde tanıdığı kişinin kim olduğunu tahmin edebiliyordum. Erdabah isimli cin uzun zamandır hüddamlarla arkadaşlık yapan imanlı bir cindi. Yaşlı kadına Geçici olarak beni koruyabilecek cinler tanıyıp tanımadığını sordum. Biraz düşündükten sonra iki üç tane tanıdığını söyledi. O odalardan birine geçip çağırmaya başladığında ben de cinlerimi hapsetmeye başlamıştım. Oturma odasında bulabildiğim tüm cam şişeleri ve birkaç testiyi koydum. Şişelerin etrafını siyah bezlerle sardıktan sonra 19 cini sırayla hapsediyordum. Şişeye giren hayli huzursuz oluyordu. Ama çoğunun huzursuzluğu üzüntüden kaynaklıydı. Geriye bir tane cin kalmıştı ve benim en güvendiğimdi. Bu yüzden onu hapsetmekten vazgeçtim. Kadın hala odadayken şişeleri kanepelerden birinin altına açtığım gizli bölmeye koydum. Böylece şişelere zarar gelmeyecekti. Sabırla kadının çıkmasını beklemeye başladım ve yarım saat sonra kadın mutlu şekilde geldi. Onunla beraber iki cini de hissedebiliyordum. Önceden de yaptığım gibi duvara kapıya benzer bir şekil çizdim ve üstüne adımı yazdım. Bu sırada güvendiğim cin cinler alemine gitti. Şekle sırtımı yaslayıp derin nefes almaya Nas suresini okumaya başladım. Üç kez okuduktan sonra duvarın içine düşüyor gibi oldum ve gözlerimi açtığımda cinler alemine gelmiştim. Her ne kadar cin topluluklarına uzak bir kesimde olsak da Gizli ve hızlı olmamız gerekiyordu. Bir tepeyi açtıktan sonra gözüme beyaz bir cami takıldı. Erdabağ camide ve çevresinde olmalıydı. Camiye gidip oradaki cinlere Erdabağ'ı sorduğumda 
namaz bitince geleceğini söylediler. Az sonra boyu 3 metreye yakın heybetli bir cin camiden çıktı. Ona seslendiğimde yanındakileri bırakıp beni takip et dedi. Söylediğini yaptım. Bir insan için oldukça büyük olan kayaya oyulan eve girdiğimizde arkadaşınla gelmeni bekliyordum. Öylesi daha güvenli olurdu senin için dedi. Hangi arkadaşımı kastettiğini sorduğunda Cebrail'in adını söyledi. Söylediğine göre ben Cebrail ile konuştuktan sonra o buraya gelmiş ve Erdaba ile konuşmuştu. Bana sorgular gözlerle dönen cin, yanındakiler kim, nereden buldun onları dedi ve devam etti. Biz seni koruması için birkaç cin ayarlamıştık zaten. Ben o cinlerin kim olduğunu açıklamaya başladığımda bedenim yanmaya başladı. Göğsüm daralıyordu ve nefes alamaz hale gelmiştim. Yere yığıldığımda Erdava beni kucaklayıp beraber geldiğim cinlere götürdü ve kendi alemine götürmeniz gerek. Orada bir şeyler oluyor dedi. Boğulu gözlerle etrafı seyrederken kendi cinimin geçidi nerede olduğunu tarif ettiğini ama bu sırada kadının verdiği iki cinin ona ve diğerlerine saldırdığını gördüm. Ayrıca gelen başkaları da vardı. Bu sırada gözlerimde de dayanılmaz bir acı oluşmaya başlamıştı ki kısa süreli baygınlık geçirdim. Kendime geldiğimde caminin olduğu tarafta onlarca cinin savaştığını gördüm. Fakat ben güvendiğim cinle beraber geçidin yanındaydım. Cin, insanlar alemi benden önce gitti ve aynı ritüeli yaptık. Kendi dünyama döndüğümde yılanın ısırdığı bacağımın şiştiğini gördüm. Isırılan yerin üstünde beyaz bezler vardı. Bedenimi dik pozisyona getirdiğimde sağ yanımda yatan birini gördüm. Bu Cebrail'di. Onu dürttüğümde kafasını zar zor kaldırdı ve ona yaklaşmamı işaret etti. Kafamı eğdiğimde kulağıma dört kelime söyledi. Bunları duymak beni şok etti. Çünkü tüm cinleri bana vermişti. Ardından hocamızın mezarına gidip oradaki cini öldürmemi söyledi. Bunları söyledikten sonra birkaç dakika daha yaşadıktan sonra vefat etti. Cinlerin kavgası o kadar güçlüydü ki el sallanıyordu. Camlar çoktan yerle bir olmuştu. Ölen cinlerden geriye hanlık parlayan ateşler kalıyordu. Bu kargaşada kendi cinlerime ulaşmaya çalışıyordum. Fakat cinleri hapsettiğim şişelere baktığımda hepsinin kırılmış veya açılmış olduğunu gördüm. Buna karşın savaşan cinlerden sadece birkaçı benimdi. Yarıma alabildiğim kadar cin alıp mezarın olduğu yere gittim. Evin kapısı ve pencereleri kırılmıştı. Alt kattaki odalar boştu. Yukarı kata çıktığımda ise geçen seferki manzaranın aynısıyla karşılaştım. Tek fark Hocamın cesedinin neredeyse yarısı yenmişti. Ağzından yılan çıkan adam bu sefer hiç konuşmadan beni gördüğü an çeşitli kasılmalarla boyu benim iki katım olan bir yaratığa dönüştü. Bunun gerçek şekli olduğunu biliyordum. Kızıl boynuzları kısa beyaz sakallarıyla ateş püskürdükten sonra üstüme atladı. Cinlerim beni cam kenarına götürerek bu saldırıdan kaçırdılar. Öfkelenen cin Merdiven korkuluğunu söküp fırlattı. Bu sefer çok şanslı değildim ve göğsüme çarpan korkuluk bahçeye düşmeme neden oldu. Hemen arkamdan bahçeye inen cin evin duvarından söktüğü bir parçayla bana yaklaştı ve kafamı yakaladı. Cinlerimin gücü onunkine yetişemiyordu. Cin yüzüme tükürdükten sonra elindeki parçayla bana vuracaktı ki ensesinden saplanan mızrak ağzından çıktı. Ne olduğunu ikimiz de anlamadık. Cin hala ölmemişti ama tüm gücünü kaybetmişti. Kafamı ondan kurtarınca bıçağımı karnına birkaç kez sapladım. Cin öldürmek için yapılan bıçak etkisini kısa sürede gösterdi. Mızrağı saplayan Erdaba tüm bunları benim suçummuş gibi yüzünü buruşturup bana baktı. O gün hocamın cenazesini yıkayıp gömdükten sonra Cebrail'i de aynı evin bahçesine defnettik. Yaşlı kadını ise bulamadık. Bana ihanet eden cin veya cinlerin kim olduğunu hiçbir zaman bulamadım. Ama bir hüddamın hizmetçisi olan cinlerin bile başkası tarafından etki altına alınabildiğini öğrenip sonraki hayatımda cinlerimi sürekli yenileme yoluna gittim. Bu olaydan sonra Erdaba ile dost olsak da uzun zamandır dibimde olan 
ve kıymetini bilmediğim dostumun ölümünü hala unutamıyorum. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa açıklama kısmında bulunan sosyal medya hesapları üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.